Kapitel 6. Villa der Hawkins. Pierce erwachte in einer Anstalt im Keller des Riverside-Instituts. Dort traf er auf Dr. Colden, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Er durchstreifte den Ort, an dem Dr. Fuller uneingeschränkt herrscht und konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er vor den Augen des Detectives starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colden das verfluchte Gebäude. Die drei Verbündeten beschließen, in der Villa der Hawkins Unterschlupf zu suchen. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. I need a drink. From it all. Oh, we have so many points. What do we want to take? I think we have to go first. Die Ware hat so, oh, ja, dem Schwanz ausweichen, damit nicht plötzlich ein halbes, ein halbes Skelettkopf am Katzenschwanz hängt. Wenn man sie will, versteckt sie wird sie finden, steckt deine Chance, versteckt sie hier. Sechs Punkte bis zur nächsten Stufe. Na dann. So. 100% entdecken. Ich denke, das kann uns nur helfen. Weil hätten wir das vorhin gehabt, dann hätten wir vielleicht dieses scheiß Rad gefunden. Oh, hast du gar keine Jacke mehr an? Damn it. Oh, meine, mein Öl von der Lampe ist alle. Guck mal, wie schön das jetzt hier aussieht. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. I... Th there are things I can't explain. Tell us. What happened? Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. <laughs> Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes. And as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as... Guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? 
I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Wie der kann sich da nichts dran erinnern? Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion, you don't seem to remember the tunnels and what occurred there. Uh, no memory of going down any tunnel. No, we were in the manor then. Uh, then what? I. Uh, the rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Team? Was ich da leiden musste. I, I met a Francis Sanders. You know him. Mir ist voll kalt jetzt. Na, vorhin war mir so warm. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. <laughs> and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. <lacht> Eine Art Krise? <lacht> äh, erzählen Sie mir, wie Mr. Sanders gestorben ist. Eine Art Krise? Das ist doch bestimmt ein Übersetzungsfehler, oder? <lacht> ich hätte eher auf Krampf, also ich hätte eher gesagt eine Art Krampf oder so, aber eine Art Krise. Louis. Louis, komm mal her jetzt. Los, abmarsch. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sander said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis' widow. This aber as the second time this etwas mein Schicksal verändert. husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. <laughs> I'll do my best. Ein Schluck Alkohol hat vorhin mein Schicksal verändert und jetzt die Aussage, dass wir besonnen bleiben sollen. Okay. Let us go now and learn the truth about what's happening. The other night's events are still confused in my head. Und was ist denn jetzt hier eigentlich auf der Re Seht ihr das Symbol unten rechts? Was bedeutet das denn jetzt, dass das nicht mehr grün? Ach so, nee, das ist die Lampe. Ach, und ich denke die ganze Zeit, äh, ich muss mich irgendwie beeilen oder so, aber das ist äh, das Öl von der Lampe. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Okay, das ist schön. Besser spät als nie, ne? <lacht> Wo 
Wohnsitz der Sanders, Pierce, äh, Colden und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detective geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlürfer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. What can I do for you, Sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Oh, es tut mir leid, ey. However, before we go any further, it's more Zeit. than my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, oh. well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? <laughs> Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Hmm, er starb schreiend direkt vor meinen Augen. Boah, hier muss man echt Profi sein für die ganzen Sachen jetzt schon. Ich nehme mal das hier. We had a short conversation and then I left. I don't know what happened after that. Oh, I see. Oh, Mr. Pierce, you must forgive my audaciousness. But I've had practice of life in high society for over 30 years. Reading one's interlocutors, recognizing the politeness of a lie, are things that are taught very early to young girls from a good family. But your lie has nothing polite about it. It is crass, insulting, and dare I say, terribly suspicious. Try to understand my position. I need to understand. How, how could this happen? In a reputed institute? And, and right before your eyes? Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me. And then leave. Die ist aber doof, na? Die, die will ja förmlich, dass ich ihr sage, äh, dass ihr Mann auf brutalste, unglaublich schmerzvolle und grausame Art und Weise gestorben ist. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? 
a shambler, to use his precise terms. <laughs> well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else? Yeah, die hätte es am liebsten selber gemacht, glaube ich. Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ich glaube, ich muss die Katze mal füttern. Did she really care for him after all? Ich bestätige den Empfang ihres Schreibens, indem sie den Leichnam ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich ihm mitteilen, dass ich ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichneten sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenem Ermessen zu beseitigen. Ich möchte ihm mein tiefstes Beileid aussprechen. So eine bist du also. Ich sag ja, die hätte den bestimmt am liebsten selber abgemurkst. The day the Sander came into the Sanders' lives. Ups, danke schön für die Bits. Wir haben, äh, ich habe aber alle Chia Commands ausgemacht, also abgeändert, alles abgeändert. Heute gibt's keinen Vorderhort. Hallo Girly, wenn's krabbelt, aber man sich nicht kratzen kann, das ist wahre Horror. Ja, <lacht> ja. Hübsch, Thread. Ich bin, ich bin noch gar nicht die Hundred. Ich bin die, die Skelett Thread. Die Hundred hat heute Pause. Frances Sanders und Sarah Hawkins waren close. Friends, even? Habe ich jetzt anhand einer Tasse herausgefunden? A House of Artists. A House of Artists. <lacht> So gelenkig bin ich zum Glück noch, dass ich an alle Stellen am Rücken komme. Sie zwar, tut zwar manchmal weh, weil es ist halb ein Arm ausrenkt. Sieht komisch aus, aber geht. Nicht ins Gesicht. Eigentlich muss er sagen, nicht auf den Knochen. Ich habe ja kein Gesicht mehr. Sanders Accession Register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell a painting? I have been old. I also. Come, I have entdecken ganz groß. A house of artists. Ja. Weiter? Ach hier. Nee, das ist ja das. Immer wenn die Hände voll sind mit Öl oder so, Nase juckt, Handy klingelt, Blase. Ja, normal. <lacht> Ach hier ist er. Habe ich leider nicht gesehen. War, war zu klein. Habe ich leider nicht gesehen. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Da hat er sich dann die Augen ausgerissen. The Shambler. I need to see it. Du willst dir auch die Augen ausreißen oder was? Warte mal, ich hab doch die... Oh, ich war da noch gar nicht fertig. Hallo. <lacht> Dieser zweite Band in der Reihe deckt von Gasödemen bis Kriegsnephritis alles ab. Neben einer präzisen und detaillierten Studie führt dieses Buch fortschrittliche Theorien auf. Die unglaubliche Komplexität dieses Werkes beschränkt die Leserschaft auf medizinische Experten. Ich habe schon wieder 17 Punkte. Krass. 
Ja, jetzt geht's aber los, oder? Oder nee, ich glaube, die hat's gar nicht verteilt. Hä? Hä, die hat es vorhin gar nicht verteilt, kann das sein? Oh, nö. Ich war doch bei Entdecken auf 100%. Ah, oh, Cludi. Du bist so eine Dovi. Äh, ich meine Skelettred. Naja, ist halt nur noch Haut und Knochen da, ne? Kein Gehirn mehr vorhanden. <lacht> Gehirn, ist, Gehirn ist kaputt. Das ist eigentlich eine Neuauflage von dem Spiel. Ich meine, hätte das mal vor Ewigkeiten gespielt. Das ist von 2018. Also Ewigkeiten. Ewigkeiten ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> A strange Amerindian pendant. An old diary. Tagebuch der Frau vom Reverend. In dieser Ausgabe, Ausgabe geht es um Reverend Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Reverends seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen, von ihrer Vision eines vom Gott gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Es ging ein bisschen Richtung Shooter über. Nee, da hätte ich keine Lust. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unsere Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlörfer. Wer hat ihn gewarnt? Schon wieder Schlaftabletten. Zum vierten Mal. Nee, eigentlich sogar zum fünften Mal. Der Wal und der Dorsch. Oder eine kurze Geschichte von Darkwater. Irgendwas? That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, You're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Hmm. Naja. Warte. Ich war noch nicht fertig, glaube ich. Sofort zurück. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my okay. shoulder. Okay. Oh, ich hab das einfach aufgebrochen. Du bist jetzt zur Sendersgalerie. Du so. Das wird dein Schicksal verändern. Nicht schon wieder. Warum ist Cat so hart? <lacht> Geht ihr einfach weg? Ja, furchtbar, oder? Keine nehmen. 
Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Das wird mein Schicksal verändern, wenn man jetzt mal wüsste, in welche Richtung. Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit, obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Die ist passiv-aggressiv. Ne, wenn man einfach weggeht, ist passiv-aggressiv. Das stimmt schon. Kann ich mich hier verstecken? Tatsache. Wieso kann ich mich hier im Schrank verstecken? Warum? <lacht> okay. Aus dem Bogen. Der hier alles hat, hä? Das ist bestimmt nicht alles legal. Und das sieht sehr creepy aus. Die sehen alle ein bisschen ungesund aus. These artifacts date from pre-Columbian times. Die Bilder hat alle die Sarah gemalt, hä? Gott, ey, stell mal vor, du gehst in ein Museum und da hängen nur solche Bilder. Krass. Das wird mein nächstes Halloween-Outfit. <lacht> hey, manche Sachen hat aber doppelt hier, ne? Also. <lacht> Why was he so interested in old weapons? Also nur ein Stein. Ach, schon cool gemacht. Da glänzt was. Ach, meine Öllampe ist es wieder voll. Okay. Ja, aber sie geht ja nicht nur weg, sondern beleidigt schon ziemlich offen, droht mit Schlägen und so weiter. <lacht> ja, ich meine, ich muss ja einfach nur nicht nerven, ne? The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Ah, aber eine komische Art Gallery. Grusel Art Gallery. Oh, das ist das Schlörferding, oder? Da ist nochmal Öl. Okay, ich brauche anscheinend gleich meine Lampe, oder was? Aber jetzt weiß ich, was es mit diesem Entdecken ist, ne? Ich sehe das jetzt alles schon aus Kilometer Entfernung. Den muss ich jetzt entkommen, oder was? Toni, danke schön für deine Witz. Ich dachte, das Geräusch war ingeben.
den Schlürfer untersucht habe. Was soll ich jetzt machen? Oh nein, hat er mich gesehen? Schrank. Ah, da! Da ist er. Oh Gott, schnell, 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 schnell. Oh. Oh Gott. Ah. <lacht> Scheiße. Boah. Wieso bist du so brutal? Hat er drin Tanja? Warte mal, umgeschminkt. Oh. <lacht> Sind ihn an. What the hell was that? That's the Schrank. Taktik anwenden hier bald, ja? Da und jetzt? Fehlt schon der Sonntagswuchtler. Ja, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich denn jetzt hin? Ne, da ist er schon wieder. Fall gerade in Panik. Geh doch mal weg jetzt. Jetzt? I can't even touch it. Oh, ich kann die Tür nicht berühren. Okay. Außer cool, weil man dem spielen, das ist meine Faszination. Ähm, ich weiß nicht mal, wie man das aussprechen soll. Ohne Kontext ist etwas komisch. loswerden. schon so lange her. Die meisten hier kennen das eh nicht. Nee. Äh, was muss ich machen? Schreib ins Buch. <lacht> Gib mir ein Zeichen. Ähm. Hm. Ich 
Der sagt, ich muss ihn loswerden. Ja, aber wie? Maybe muss man die Waffen nehmen. Hm. Aber da ist ja Glas drauf. What the hell was that? Halt die Gosh. Doch da. Ja, das, was du da aber siehst, das sind diese Ölfläschchen für meine Lampe. Damn. Maybe. I can use this dagger. Wie kann ich den benutzen? Na so nicht. <lacht> so kann ich ihn schon mal nicht benutzen. What the hell was that? Soll ich damit die Tür aufmachen? Dein Ernst. Jetzt kommt er bestimmt, wenn ich aus dem Schrank gehe. Scheiße. Das war so klar. Ja, komm hier, nimm mich. <lacht> Damn. Maybe I can use this dagger. Oh, das war aber knapp. Sie jagt jetzt den Schlörfer und nicht umgekehrt. Das ist schön wär's, ja. Schön wär's. Hallo, Yatinka. Jetzt aufstechen. Ob ich jetzt damit die Tür aufkrieg. Nee, geht nicht. Scheiße. Was? Was soll ich machen? Ich muss das irgendwie loswerden. Und wie? Toni, danke schön. Das ist dieses Jahr ist gut, oder? Scheiße. Muss ich hier vielleicht das Licht? Was muss ich machen? denn damit machen? Nee. <lacht> Shit. Hallo, 
Koffer. Das gibt's doch gar nicht. Was muss ich damit machen? Ist immer ein Absetter. <lacht> Verdammte Axt, aber... What the hell was that? Oder ich muss das Bild vielleicht kaputt machen? Vielleicht muss das Bild kaputt machen. Damn. Maybe I can use this dagger. dass du nur noch Haut und Knochen bist. Lässt sich ja da und abstechen, ja. Okay, wir versuchen mal, wir versuchen mal, das Bild kaputt zu machen. Ich bin zwar gerade hinter dem Bild langgerannt und habe nichts gesehen, aber vielleicht... Los, geh kaputt! Los! Nein! Nein! Shit, ich hab zu lange gewartet! Okay, aber wir müssen das Bild kaputt. Also. Diesmal. Jetzt ist er fällig. Jetzt ist er fällig. What the hell was that? What the hell was that? Das weißt du doch mittlerweile. Nein, warte. Ich hab doch das Ding noch gar nicht genommen. Warte doch jetzt mal. Der hat mich doch gerade angehört. Ich gehe mal meinen Sohn und man verkleiden dann eine kleine Party fein. Viel Spaß. Also was bist du verkleidet? Verkleidest du dich auch? Wo ist denn der jetzt? Jetzt kommt er wieder nicht. Bitte, was hat er gemacht? Er hat mich angehört. Wo kommt? Wo ist denn der? der ich jetzt hier rausgehe. That maybe I can use this dagger. Da is it. Gespenstpartner look mein Kind. Ah, so Bettlaken über den Kopf oder was? Der macht halt nie das, was ich will. 
What the hell was that? Wie meine Katzen, ja. Damn. Maybe I can use this dagger. Das Item Level des Dolls ist wohl nicht hoch genug. Ach so, meinst du, das ist, ist nicht die richtige. Aber als ich vorhin einen anderen genommen habe, sah es genauso aus. Ah, jo. Der läuft halt auch immer anders, ne? Das ist echt nicht leicht. Der ist ja wirklich komplett anders gelaufen. Wir versuchen das jetzt. Los! Nein! 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 <lacht> ah, was hat Albert Einstein gesagt? Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche macht und na, ein anderes Ergebnis erwartet. Das Spiel nicht so wohl von dir, dass du den einzig wahren Deutsch findest. Kannst du da nicht wirklich? That maybe I can use this dagger. Ich jetzt gesehen? Der war da mit dem Rücken zu mir. Boah. Nein, jetzt hör doch mal auf. Du blöder Arscherspimmel. Ah. Ich raste aus. Nein! <lacht> Kann das mal bitte jemand für mich erledigen hier? Ich bin so doof. <lacht> ich krieg's nicht hin. What the hell was that? <lacht> ich krieg's nicht hin. Das ist auch zum Kotzen. Damn, maybe I can use this dagger. Du nicht von rechts jetzt komm. Is this dagger part of some Ah, okay, ich brauch den Dolch. This collection. Angst und 
Spaß ist mega. Was war denn das schon wieder? Ach so, Witz. Schnitte, danke schön. Hau ab. Geh weg. Dolch, ey. Ihr merkst du selber, oder? Nee. Wer? Ja? Nimm den. Das war doch so einer gerade. Oh, ich krieg die Tür nicht zu, ne? Das war doch gerade so einer. Mit weit weniger Talent gesegnet als Sarah Hawkins zeichnet es Sanders eine verdreht aussehenden Dolch bis ins kleinste Detail. Den Handschutz ziert ein merkwürdig esoterisches Symbol, das in seiner Korrespondenz mit Sarah öfter auftaucht. Wenn man jetzt mal wüsste. Wo dieser Dolch liegt. Kann er nur hier vorne in den Dingern sein? Wo bist denn du jetzt? Das hat jetzt auch kein... Das wartet jetzt wahrscheinlich am Bild auf mich. hätte Bewegungssensoren anbringen sollen. Das ist aber das Richtige. Es hat geleuchtet. Los, dich noch mal zu, los. Oh 
Nein. Oh Gott. Da tut. What's the matter with you? Oder auch nicht. <lacht> you sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. <lacht> At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I... I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Hat ihm jetzt geglaubt oder nicht, ne, ne? It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. 